ഒക്കെ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് എത്രയോ കളികൾ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ആ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വിവിധ വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പുകൾ തന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ക്ലബ്ബുകൾ രൂപീകരിച്ച് കളിക്കാരെ നല്ല ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരെ കണ്ടെത്തി അവരെ എല്ലാം ആ ക്ലബ്ബുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ലക്ഷങ്ങളെല്ലാം കോടികളും കൂടി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആണ് എന്നാൽ ഈ പഴയ കാലത്തെ കളിക്കാർ അവരിൽ ഇന്നും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കായിക രംഗം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ നൽകാൻ തയ്യാറാവണം അത് നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നവരിലേക്ക് മാത്രമല്ല മുമ്പ് ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കളിച്ചവരും അവരും ഈ നാടിന് വേണ്ടി കളിച്ചവരാണ് അവർ ഈ നാട്ടിൽ ജനിച്ചവരാണെന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടതാണ് അപ്പപ്പോൾ കാണുന്നവരെ പുകഴ്ത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഭരണകൂടത്തിനും യോജിച്ച ഒരു സംഗതി അല്ല പിന്നീട് ഇതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗോളിയായിരുന്ന ഗോളി തങ്കരാജ് ആരടി മുക്കമുള്ള തമിഴ്നാട്ടുകാർ അദ്ദേഹം എത്രയോ അത്ഭുതകരമായിട്ട് വരുന്ന പെനാൽറ്റി പോലും സേവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കമൻറ്ററികളിൽ കൂടി കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു ഇതുപോലെ നിരവധി നിരവധി നല്ല കളിക്കാർ അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ചുനി ഗോസ്വാമിയുടെ കാലം അതിനു മുമ്പും നല്ല കളിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു മേവാലാൽ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ഫോർവേഡ് മേവാലാലായി അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിൽ ഏതൊരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അദ്ദേഹം ശരിക്കും ബംഗാളിയല്ല പക്ഷെ കൽക്കട്ടയിൽ ജോലി സഹിതമായിട്ട് അദ്ദേഹം പോയ ഒരാളാണ് ഈ മേവാലാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രൽ ഫോർവേഡായിട്ട് അദ്ദേഹം നിരവധി ബോളുകൾ അദ്ദേഹം നേടി ഏറ്റവും മികച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർവേഡായിരുന്നു മേവാലാൽ പിന്നീട് ഈ മേവാലാലിനെ അദ്ദേഹം ഒരു സ്പോർട്സിൻ്റെ ലേഖനൊരുക്കെ കൽക്കട്ടയിലെ വഴിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ മേവാലാൽ ഒരു പെട്ടിയും നോക്കി മുമ്പിൽ വന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വയസ്സനായി കഴിഞ്ഞു അവശനായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് സംഭാഷണം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്ക് പെൻഷൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്ലാറ്റിലെങ്ങാണ്ടോ ആണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫുട്ബോളിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ പോലും ഓർക്കാൻ പോലും തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിയൂഷ് ടെർക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബൈസിക്കൾ കിക്കുകൾ വളരെയധികം പ്രശസ്തമായി ഇന്ദർ സിംഗ് കാലുകളിൽ ഇന്ദ്രജാലം കുളിപ്പിച്ച് വെച്ച സിഖുകാരൻ ഇന്ദർ സിംഗ് ഇന്ദർ സിംഗിനെ കുറിച്ച് കമൻട്രിയിൽ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് കാലുകളിൽ ഇന്ദ്രജാലം കുളിപ്പിച്ച് വെച്ച ഇന്ദർ സിംഗിൻ്റെ കയ്യിലാക്കാലിലാണ് ഇപ്പോൾ പന്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അന്ന് ഈ കമൻട്രിയിൽ കൂടി തന്നെ ആവേശം വിതറിക്കൊണ്ട് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള നിരവധി കമൻറ്റേഷണർമാരും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കമൻറ്റേഷണർമാർക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ടി വിയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കളി കാണുവാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് കേൾക്കുവാനും സാധിക്കും ആർ എസ് കുറുപ്പ് നാഗവള്ളി ആർ എസ് കുറുപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ കമൻറ്ററികൾ ഇറങ്ങിയിരുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ ഗോളി തങ്കരാജിൻ്റെ കയ്യിൽ ആളെ പന്തിപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ പന്ത് നീട്ടി അടിച്ചു അത് ആകാശത്തിൽ കൂടി ഒരു സർപ്പത്തിൻ്റെ പോലെ വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് പോയി മധ്യരേഖയും കഴിഞ്ഞ് ചോട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഇതാ വീണ്ടും അവിടെ പന്ത് ഹെജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ഹെജ് മറ്റൊരാൾ തടഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമൻറ്ററികൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ നീണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഞാനിന്നും ഓർക്കുകയാണ് ക്രിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ചും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ 
ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ളതായിട്ടുള്ള സി പി ഐയുടെ സംഘടന നേതാവായിട്ടുള്ള പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം ഫുട്ബോൾ കമൻട്രികൾ പറയുന്നതിന് വളരെ വിദഗ്ധൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹവും നല്ലൊരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറും കൂടിയാണ് ആയിരുന്നു ലക്കി സ്റ്റാറിൻ്റെ ഫോർവേഡായിരുന്നു പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം ഈ ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം കമൻറ്റുകൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് അധികാരത്ത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ലോകത്തിലെ ഫുട്ബോൾ ടീമുകളിൽ നല്ലൊരു സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നെവിൽ ഡിസൂസയെ പോലെയുള്ളതായിട്ടുള്ള കളിക്കാർ ഇന്ദർ സിംഗിനെ പോലെയുള്ളവർ ജർണൽ സിംഗിനെ പോലെ ഫിനി ഗോസ്വാമിയെ പോലെ എസ് എം ബാനർജിയെ പോലെ മേവാലാലിനെ പോലെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള നിരവധി നിരവധി നല്ല കളിക്കാർ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്ന് ആ കാലഘട്ടമെല്ലാം മാറിപ്പോയി ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഫുട്ബോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴയ ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ കളി വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അതിന് യാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 വളരെയധികം ഒരു യാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള ചലനങ്ങൾ അതിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിച്ച് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഒന്നാമതായിട്ട് പുതിയ പുതിയ ട്രിക്കുകൾ അടവുകൾ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഫോർമേഷൻ ഇതെല്ലാം ഓരോ തരത്തിലും അവർ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ടീമുകളും ഇപ്പോൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ടീമിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക ശൈലികൾ ഉണ്ടാവും ബ്രസീലിൻ്റെ ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ആ മാന്ത്രികമായ ചലനങ്ങളും അതിൻ്റെ ശൈലി ഭംഗിയും ആണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് അത് കാലുകളിൽ കൂടി ഫുട്ബോളിനെ കൂടി നൃത്തം ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഒരു നൃത്ത പ്രകടനം അതിനെ പോലെ തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണ് അത് അവരുടെ കാലുകളുടെ ചലനം അപ്പോൾ ആ കാണികൾക്ക് അത്രയ്ക്കധികം ആഹ്ലാദം പകരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സവിശേഷമായ പ്രത്യേകത ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോളിന് ഉണ്ട് ഇത് ബ്രസീലിൻ്റെ ടീമിന് മാത്രമല്ല അർജൻറ്റീനയുടെ ടീമിനുണ്ട് ചിലിയുടെ ടീമിനുണ്ട് പെറുവിൻ്റെ ടീമിനുണ്ട് മെക്സിക്കോൻ്റെ ടീമിനുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും നല്ല കളിക്കാർ തന്നെയാണ് അവിടെ ഫുട്ബോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുവാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അവൻ പന്ത് തട്ടിക്കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് വഴിയിലെല്ലാം ദിവസവും പത്ത് തട്ടുന്ന നിരവധി നിരവധി ചെറുപ്പക്കാരെ കാണും അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരു ഡോക്ടർ ആവണമെന്നോ എഞ്ചിനീയർ ആവണമെന്നോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആവണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചിന്താഗതി ഇപ്പോൾ പെലയെ പോലെയുള്ളതായിട്ടുള്ള പ്രതിഭാശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാർ അദ്ദേഹം വളരെ ദരിദ്രമായ പരിസ്ഥിതിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഈ ഫുട്ബോളിൽ കൂടി അദ്ദേഹം ജനഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കി ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആരാധന പാത്രമായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബൈസിക്കൾ കിക്കുകളും ആ കളിയിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ചതായിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങളും ഇന്നും വർണ്ണനാതീതമാണ് ഇന്നും ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഫുട്ബോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാളെല്ലാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സാങ്കേതികമായിട്ട് കൂടുതൽ മികവോടു കൂടിയാണ് പലരും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫുട്ബോളിൽ തന്നെ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഉറവുണ്ട് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോളുണ്ട് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോളുകാർക്ക് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ശൈലിയുണ്ട് അതിൻ്റെ സംഗീതാത്മകമായിട്ടുള്ള സാമ്പാത്താളത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ പന്തുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഒക്കെ ഈ സാമ്പ നൃത്തത്തിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ അത് നമ്മുടെ ബാൽക്കണിയിൽ അതിൻ്റെ വാദ്യമേളങ്ങൾ പൊടി പൊടിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇവിടെ അവരുടെ കാലുമാലെ കൂടി കാലിൽ നിന്ന് കാലിലേക്കും തലയിൽ നിന്നും തലയിലേക്കും പന്ത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു നൃത്തക്കാരൻ്റെ ആ ഒരു പ്രാഗൽഭ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിരക്കുന്നത് എന്നാൽ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫുട്ബോൾ എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ശൈലിയാണ് ഇങ്ങനെയും കളി ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ അക്രമണോത്സുകത ആ ഫുട്ബോളിനെ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വളരെ വസ്തുത ഇന്നിപ്പോൾ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രമുഖ കളിക്കാരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അർജൻറ്റീന അർജൻറ്റീനയുടെ കളി മെസ്സിയുടെ കളി 
പക്ഷേ അർജൻറ്റീനയ്ക്ക് അവിചാരിതമായിട്ടുള്ളൊരു വലിയ തോൽവി സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജൻറ്റീനയുടെ ആരാധകർ ഇന്ന് നിരാശരാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏതൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് ഇന്ന് പേപ്പറിൽ വായിച്ചു ഇനിയും ധാരാളം പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇടയുണ്ടെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇന്നും ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് ഈ ഇറങ്ങിപ്പോയ ചെറുപ്പക്കാരും രാത്രി മുഴുവനും അർജൻറ്റീനയുടെ കളി കണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ലൈറ്റിൽ റൂമിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വെളുപ്പങ്കാരം നോക്കിയപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആളില്ല ആളെവിടെയോ പോയി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തുള്ള പുഴയിൽ മുഴുവനും മുങ്ങിത്തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അതിൽ മെസ്സിയുടെ പടമാണ് ആ റൂം മുഴുവനും മെസ്സിയുടെ പടങ്ങളാണ് വച്ചേക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെസ്സിയുടെ ഒരു അന്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ആരാധകനായിട്ട് മാറി മെസ്സി ഒരു ഗ്രാന്ത് മാതിരി പിടികൂടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ മലയാളി യുവസമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഭ്രാന്തമായിട്ടുള്ള അനുകരണ ഭ്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് വേറെ വസ്തുത എങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇതിനോട് ഭ്രാന്തമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പലരും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കീൽ വരെ എത്തുകയും ചെയ്തതായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളാണ് എന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇനി ലോകകപ്പ് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ എത്ര ആത്മഹത്യകൾ സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക ഇല്ല ഇതിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പല പ്രമുഖ ടീമുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ അവിചാരിതമായിട്ടുള്ള പരാജയങ്ങൾ സംഭവിച്ച് പിന്മാറേണ്ടത് വന്നു ജർമ്മനിക്ക് മെക്സിക്കോയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതായിട്ടുള്ള പ്രഹരം അതുപോലെ തന്നെ അർജൻറ്റീനയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള വീഴ്ച ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ളതായിട്ടുള്ള പരാജയങ്ങൾ ഇവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏത് ടീമാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എല്ലാ ടീമിലും ധാരാളം പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള കളിക്കാരുണ്ട് ഇതിലാരാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരെന്നതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഐസ്ലാൻഡ് ഐസ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ അത്രമാത്രമേ ആ രാഷ്ട്രമുള്ളൂ അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് അവരും ഈ ലോക ഫുട്ബോളിൽ അവരും ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൽ ജയിച്ച് അതിന് പേര് നേടി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങളിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യമാണ് ഇത്രയും ചെറിയ രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഭൂപടത്തിൽ സ്വന്തം സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്ക് ഇന്നും നമ്മൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമ്പോക്കിൽ നിന്ന് കളി കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അപര്യാപ്തത വളരെയുണ്ട് ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടേ കളിക്കാരെ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ എന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തണം ഇതുപോലെ തന്നെ ഫുട്ബോൾ കളിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാഗല്യം കൈവരുത്തണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുതിയ പുതിയതായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് തയ്യാറാവണം മറ്റൊരു സംഗതി യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളായാലും ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രങ്ങളായാലും ഇതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രങ്ങളായാലും ഇവിടെയെല്ലാം ഉള്ളതായിട്ടുള്ള കളിക്കാരുടെ ശാരീരിക ക്ഷമത അത് വളരെയധികം ഉയർന്ന ചെറുത ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ടൈമും കൂടി കളി നടക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇത്രയും സമയം 
ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓടിക്കളിക്കണമെങ്കിൽ അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള ശരീരക്ഷമത തന്നെ വേണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള കളിക്കാരില്ല അങ്ങേയറ്റം ഹാഫ് ടൈം എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ ഏതാണ്ട് വളരെയധികം പരിക്ഷീണരായിട്ട് തീരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കരുതണം അതിന് വേണമെങ്കിൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെയുള്ള പരിശീലനമാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കുറേയെല്ലാം ഇതിനെ ഇതിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും അതുപോലെ ശാരീരിക ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ളതായ പ്രത്യേക പരിശീലനങ്ങളും അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളും എല്ലാം ഇവർക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ട ഏർപ്പാടുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂറോപ്പിൽ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും അത് ആ രാജ്യത്തിലെ കാലാവസ്ഥയും കൂടി അതിന് അനുകൂലമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ റഷ്യയിലാണ് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അവിടെ ഏറ്റവും തണുത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെപ്പോലെ മിത ശീതോഷ്ണമുള്ളതായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അത്യുഷ്ണമുള്ളതായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫുട്ബോളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗെയിമോ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം കാലം അവിടെ കളിക്കാനായിട്ട് അധികം സമയം അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ നമ്മൾ പരീക്ഷിതരായി പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു രീതിയാണ് ലോക ഫുട്ബോളിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പല അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ലോക ഫുട്ബോളിൻ്റെ ജർമ്മനിയാണ് കിരീടം നേടി ജർമ്മനി ജയിക്കുന്ന ആദ്യം ആരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം അതിനേക്കാളെല്ലാം പ്രഗത്ഭരായ കളിക്കാരുള്ളത് മറ്റുള്ള പല ടീമുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പോർച്ചുഗലുണ്ടായിരുന്നു പോർച്ചുഗൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള ടീമാണ് ഇന്നും അതെ അവരുടെ കളിക്കാരനായ ക്രിസ്റ്റീനോ റൊണാൾഡോ ലോകത്തിലത്തെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്ട്രൈക്കറാണ് ലോകത്തിലെ നല്ല കളിക്കാരനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നാളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പപ്പെട്ടാൽ അതിൽ നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെടാൻ ഒട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ കളിക്കാരൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹങ്കറിയുടെ ഫെരുന്ദ് പുഷ്കാസ് ആണ് കോളടി യന്ത്രം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഫെരുന്ദ് പുഷ്കാസ് എന്നത്തെ ഒരു ഇതിഹാസ താരമായി ആ ഫെരുന്ദ് പുഷ്കാസിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ റെക്കോർഡിന് ഏതാണ്ട് തൊട്ടടുത്തൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു റൊണാൾഡോയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ റെക്കോർഡ് അതുകൊണ്ട് നാളെ അത് ചിലപ്പോൾ മറികടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫെരുന്ത് പുഷ്കാസിന് ശേഷം പിന്നെ ലോകത്തിലത്തെ ഫുട്ബോൾ ചക്രവർത്തി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് പെലയാണ് പെലയുടെ അവസാന മത്സരമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അന്ന് ഫൈനലിൽ എനിക്കത് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടുമായിട്ടാണ് മത്സരം ഇംഗ്ലണ്ട് നല്ല ടീമും തന്നെയാണ് ബെക്കൻ ഹോവർ അവരുടെ ക്രിസ്ത കളിക്കാരനായിരുന്നു ബെക്കൻ ഹോവർ ക്യാപ്റ്റനുമായിരുന്നു ഈ കളിയുടെ അവസാനം ശരിക്കും ജയിക്കേണ്ടത് ഇവരായിരുന്നു ബ്രസീല് തന്നെയായി പെരയുടെ അന്നത്തെ പ്രകടനം അതിഗംഭീരമായി പക്ഷെ അവസാന നിമിഷം എന്തോ എന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോ ആയി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പെല ഗോൾ മുഖത്തേക്ക് പന്തും കൊണ്ട് രക്ഷെത്തി അത് ഗോളാവുമെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഈ ബെക്കൻ ബോവർ ഈ പെലയെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്താൻ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് വളരെ ദുരന്തകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിട്ടാണ് തോന്നിയത് പക്ഷേ പിന്നീട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലോകത്തിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്ബോൾ താരം എന്നുള്ള നിലയിൽ രണ്ടു പേർക്ക് വേണ്ടി അന്ന് ഈ അവാർഡ് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി അതിൽ രണ്ടുപേരുടെ പേരാണ് അവസാനമായിട്ടും വന്നിരുന്നു ഒന്ന് പെരയുടെ രണ്ടാമത് ബെക്കൻ ബോവർ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ അപ്പം ബെക്കൻ ബോവർ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കളിക്കാരൻ പെലയാണ് ഞാനല്ല അന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ അത് പെലയെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ദുഃഖമുണ്ട് മനസ്സാവുമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ രാജ്യം വന്ന് പരാജയപ്പെടുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്തു ഇന്ന് ഞാനതിൽ അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖിക്കുന്നു ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കളിക്കാരൻ പെലയാണ് 
ഞാനല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെലേ പറഞ്ഞു ബെക്കൻ പോവർ ആണ് എന്നെക്കാളിലും സമർത്ഥനായ കളിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹവും ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടും അർഹനാണ് അതുകൊണ്ട് ബെക്കൻ പോവറിനാണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പെലെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കുമായിട്ട് അത് വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ രണ്ടു പേർക്കുമായിട്ടാണ് അത് ആ സമ്മാനം കൊടുത്തത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ചരിത്രം അപ്പോൾ ഫുട്ബോളിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിൽ ഇറ്റലി ഏറ്റവും വലിയൊരു ടീമായിരുന്നു അന്ന് മുസോളിനി ഇറ്റലിയുടെ സർവാധിപതിയായിരുന്ന മുസോളിനി പറഞ്ഞത് ഫുട്ബോൾ ഒരു യുദ്ധമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റാലി ഇറ്റലി ഏത് മത്സരത്തിൽ ഇതായാലും അവർ ജയിച്ചിരിക്കണം വേണ്ടി വന്ന എതിരാളികളെ വേണ്ടി വന്ന കൊല്ലാനും പോലും തയ്യാറാവണമെന്ന് മുസോളിനി പറഞ്ഞു വിജയമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം വിജയമാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു യുദ്ധത്തിലെ വിജയം പോലെയാണ് അത് യുദ്ധമായിട്ട് കണക്കാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അത് മുസോളിനി പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിലത്തെ ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങൾ അന്ന് ജർമ്മനിയിൽ ഇതുപോലെ ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങളിൽ ഹിറ്റ്ലർ സംവിധാന അദ്ദേഹം അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നു ജർമ്മനി പലതിലും ജയിച്ചു കയറുമ്പോഴെല്ലാം ഇദ്ദേഹം അത്യാഹ്ലത്തോടു കൂടി എഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കയ്യടിച്ചവരെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അമേരിക്കക്കാരനായിട്ടുള്ള ജെസ്സി ഓവൻസ് നാല് മെഡല് തുടർച്ചയായിട്ട് നേടി അതിൽ ജർമ്മനി പിന്നോക്കം പോയതോടുകൂടി ഹിറ്റ്ലറുടെ മുഖം വളരെയധികം വിവരണമായി അദ്ദേഹം ക്രോധത്തോടുകൂടി എഴുന്നേറ്റ് അവിടുന്ന് പോയി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ ഹിറ്റ്ലറ് സ്വന്തം ജർമ്മനി ജയിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അളവും പ്രയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തയ്യാറായിരുന്നു ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ ടീം ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ടീമായിരുന്നു യാതൊരു സംശയം ഒരു എന്നും അതെ പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ചില ഏകാധിപതികൾ എല്ലാ കാലത്തും സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ പ്രതിഭ നിലനിൽക്കാനും തങ്ങളുടെ പേര് നിലനിർത്താനും വേണ്ടിയും കൂടി രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഫുട്ബോളിനെ ഉപയോഗിച്ചേട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അന്ന് പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ഒരു ടീമായിരുന്നു അവരുടെ ഗോളിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഗോളിയായ ഗോളിയായിരുന്ന യാന്ത്രോ എത്രയോ പിനാലിറ്റി കൃഷികൾ അദ്ദേഹം രക്ഷിച്ചേക്കണ വ്യക്തിയാണ് ഇതിൽ അന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ടീം ഒളിമ്പിക്സിനായാലും ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനായാലും പോകുമ്പോൾ ജയിച്ചേ വളങ്ങിയവരാവൂ എന്നാണ് സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ പല രാജ്യക്കാരും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ അഭയം തേടി കാരണം അവർക്ക് ആ നാട്ടിൽ തിരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട് തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ സാധിക്കില്ല അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൊലക്കയറാണ് ഇതവർക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും ഫുട്ബോളിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രം കൂടി ഫുട്ബോളിന് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഫുട്ബോൾ കാരണം തന്നെ യുദ്ധങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൊളംബിയയും അതുപോലെ തന്നെ കൊളോറും തമ്മിൽ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ അവസാനം ഫുട്ബോൾ മത്സരം വലിയ കലാപത്തിലെത്തി അവസാനം രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെ സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി അതൊരു ചെറിയ യുദ്ധമായിരുന്നു വലിയ യുദ്ധമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഇത് യുദ്ധത്തിനും കൂടി വഴിവെച്ചു എന്നുള്ള ഇതാണ് ഇനി ഇനി വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യമായിട്ടില്ല യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലായാലും മറ്റുള്ള ദിക്കിലായാലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫുട്ബോൾ ഭ്രാന്തന്മാരുടെ വലിയൊരു നിലയുണ്ട് ഇവരെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഈ ഫുട്ബോൾ ഭ്രാന്തന്മാർ ഇതുപോലെ തന്നെ എവിടെ ഫുട്ബോൾ മത്സരം നടക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അവിടെ പോകും ഇവർ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട തന്നെ ടീം ഉണ്ടാവും അവരെ തോൽക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഇവർ വലിയ കലാപം ഉണ്ടാക്കും അവരുടെ വലിയ സംഘടനകൾ നടക്കും അങ്ങനെ ഈ ഫുട്ബോൾ ഭ്രാന്തന്മാരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊല്ലം കാര്യമായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ബഹളമൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഇവരെ ഫുട്ബോൾ ഭ്രാന്തന്മാരെ ഫുട്ബോൾ റൗഡികളൊന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ എന്ത് റൗഡി തരവും അവളെ കാണിക്കാൻ കലാപങ്ങൾ അടിച്ചു വിടാൻ തയ്യാറാവുന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും നാളെ 
ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് മലബാർ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യം കാരണം ഫുട്ബോളിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആ ഭാഗത്തുള്ളവരാണ് അത്രത്തോളം ആവശ്യത്തോടു കൂടി ഫുട്ബോൾ കാണുന്നവരും കളിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ കൊച്ചി മേഖലയിലോ തിരുവിതാംകൂർ മേഖലയിലോ കാണുവാൻ കഴിയില്ല കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് കോഴിക്കോടും മലപ്പുറവും കണ്ണൂരും ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഫുട്ബോളിൻ്റെ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ അധികവും വളർന്നു വന്നേക്കുന്നത് 